வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஒரு ஈஸி பயாலஜி நம்ம இந்த விடையில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ லெவன்த்தில் இருக்கக்கூடிய பிளான் கிங்டம் சாப்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம ரொம்ப டீப்பாக உள்ளே போயிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் கண்டென்ட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கீ வேர்ட்ஸ் ஸோ அதாவது லைக் லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து ரிவிஷன் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இது ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இருக்கக்கூடிய எல்லா வகையான கீவேர்ட்ஸும் நம்ம வந்து கிளியராக பார்த்துடலாம் ஸோ நீங்கள் எந்த விதமான எக்ஸாம் போனாலும் உங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி இப்போ நீட் எக்ஸாம்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து எந்த கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பிளான் கிங்டம் ஸோ இதில் பா என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ பிளான்ஸில் வந்து எத்தனை கிங்டம்ஸும் வந்து பிரிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அதை எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ பிளான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் ஆட்டோட்ராஃபிக் ஆர்கனிசம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ ஆட்டோ ட்ராஃபிக் அப்படின்னா ஆட்டோனா செல்ஃப் ட்ராஃப்னா ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நியூட்ரிஷன் ஸோ அவங்களோட ஃபுட்டை வந்து அவங்களே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அவங்களே வந்து அவங்களோட அந்த ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிற அந்த ஃபுட்டை வந்து தே கேன் ப்ரிப்பேர் தெம் செல்ஸ் ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோட்ராஃபிக் ஆர்கனிசம்ஸ் அவங்க வந்து குளோரோஃபில் கண்டெய்னிங் ஆட்டோட்ராஃபிக் ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ குளோரோஃபில் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ பிக்மெண்ட் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட் ஸோ விச் ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடத்துறதுக்கு குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட் இருக்குது அந்த பிக்மெண்ட் வச்சு தான் அவங்க வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சம் கேசஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோட்ராஃப் இல்லாத ஆர்கனிசம்ஸும் பிளான்ஸில் இருக்குது அதுக்கு எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்செக்டிவ் ஓரஸ் பிளான்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இன்செக்டிவ் ஓரஸ் அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது இந்த பிக்சர் பிளான்ட்டு அந்த வீனஸ் ஃப்ளைட் ட்ராப் பிளேடர் வாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளான்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்செக்டிவ் ஓரஸ் பிளான்ஸ் அது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லைக் இப்போ ஒரு லைக் ஏதாவது ஒரு இன்செக்ட் வருது அப்படின்னா நம்ம டக்குன்னு கேப்சர் பண்ணி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணி அதில் வந்து நியூட்ரிஷன்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ ஏன் அப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான பிளான்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வளரக்கூடிய அந்த சாயிலில் வந்துட்டு நைட்ரஜன் கண்டென்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நைட்ரஜன் கண்டென்ட்டுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க இன்செக்ட்ஸை வந்து ட்ராப் பண்ணி அதில் இருக்கிற நைட்ரஜன் சோர்ஸஸ் அவங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அதனால தான் இன்செக்டி ஓரஸ் பிளான்ஸ் அவங்க வந்து ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஆட்டோட்ராஃபிக் கிடையாது பார்ஷியல் தான் ஆக்சுவலாக இப்போ பார்ஷலாக என்ன பண்ணுறாங்க இன்செக்ஷன் டிபெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ நேச்சுரலாகவும் ஆட்டோட்ராஃபாகவும் ஆக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதாவது அதில் மீனிங் ஆக்சுவலாக ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்கட்டா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் என்டையர்லி பேராசைட்டிக் ஆர்கனிசம் அதுவுமே ஹெட்ரோட்ராஃபிக் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஹெட்ரோட்ராஃபிக்னா தே வில் டிபெண்ட் அப்பான் அதர் ஆர்கனிசம்ஸ் ஃபார் தேர் நியூட்ரிஷன் ஏன் கஸ்கட்டாக பேராசைட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அவங்களுக்கு குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற கண்டென்ட் அவங்களுக்கு கிடையாது குளோரோஃபில் இல்லாதனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது அவங்களால ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு பிளான்ட்டில் அது வந்து ஹோஸ்ட் ஆர்கனிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பிளான் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பிளான்ட்டில் வந்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பைன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்து இதை வந்து டெவலப் ஆகிக்கும் ஏன்னா இவங்களுக்கு என்ன கிடையாது குளோரோஃபில் கிடையாதுனால ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது அதனால் இன்னொரு பிளான்ட்டில் இருந்து அவங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து கஸ்கட்டா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கீ திங்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸாக லைக் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேருந்து நிறைய வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வந்து யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஏன்னா இது ரொம்ப டீப்பாக வந்து அவங்க கிளாஸிஃபை பண்ணலை ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லைக் செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதை வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவும் அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க லைக் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பிஸ்டல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த வெளியில் சில சில கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் மட்டுமே வச்சு லைக் ஆர்டிஃபிஷியலாக அவங்க வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அதனாலேயே நிறைய பேர் என்ன பண்ணிக்கல
அந்த பிளான்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கீமோ டாக்ஸானமி இது வந்து கிளாஸிஃபிகேஷனோட ஜென்ரல் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா அதை பற்றி உங்களுக்கு எளிய தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதை கண்டட்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ ஆப்ஷனில் கண்டிப்பாக இதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் ஈஸியாக எழுதிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ பிளான் கிங்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ ஃபைவாக வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆல்கே ப்ரையோஃபைட்ஸ் டெரடோஃபைட்ஸ் ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ் ஆன்ஜியோ ஸ்வம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபைவாக வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்கே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் அப்படின்னு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கே தான் அதுலேருந்து எவல்யூஷன் நடந்தது தான் உங்களுக்கு ப்ரையோஃபைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெரடோஃபைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஜிம்னோஸ்வம்ஸ் அப்போ லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ஆன்ஜியோ ஸ்வம்ஸ் ஸோ ஃபியூச்சரில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா வேற ஒரு கேட்டகரி கூட வரலாம் ஓகேங்களா இப்போ உள்ள ஆன்ஜியோ ஸ்வம்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா டாப் கேட்டகரியில் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போது ஆல்கே ஸோ ஆல்கேவோட ஜென்ரல் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது யுனிசுலராகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னா என்னது சிங்கிள் செல் பேக்டரியா அப்படி சிங்கிள் செல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆல்கே மைக்ரோஸ்கோபிக் சைஸில் ஒரு செல் அப்படி கூட இருக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காலனி ஃபார்ம் காலனி என்னது குரூப்பாக சேர்ந்துருக்காங்க இல்லை இது சிங்கிள் ஃபிங்கர் இப்போ நிறைய குரூப் ஆஃப் ஃபிங்கர்ஸ் சேர்ந்துருக்கு அந்த மாதிரி ஸோ காலனியாக ஒன்றோட ஒன்றாக அவங்களுக்கு குரூப்பாகவும் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆல்கேவும் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபிலமெண்டாஸ் அப்படின்னா ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி உங்களுக்கு அப்படி ஸோ இது வந்து சிங்கிளாக சொல்லலாம் ஸோ காலனின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குரூப்பாக இருப்பாங்க இது வந்து காலனி ஸோ ஃபிலமெண்டஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி த்ரெட்டு மாதிரி உங்களுக்கு லைக் இந்த மாதிரி தான் அதை வந்து ஃபிலமெண்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படியே மாதிரி ஆல்கேவும் நமக்கு இருக்குது அதே மாதிரி மேசிவ் பிளான் பாடிஸ்னா மேசிவ் வந்து ரொம்ப பெருசான லைக் பெரிய பெரிய பிளான்ட் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே இருக்குது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கெல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நார்மலாக பாசின்னு சொல்கிற இல்லைங்களா அந்த பாசி தான் ஆக்சுவலாக இப்போ ஓஷன் மெரைன் கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நார்மலி வீட்லேயே ஒரு தோட்டம் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு இருக்குன்னா தண்ணி தொட்டியெல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அப்படியே பாசியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு பெருசாக நீள் நீளமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லைக் இப்போ கடல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்கே இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ நல்ல ஹைட்டாக லைக் நிறைய ஃபீட் செவரல் ஃபீட் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபீட்ஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் ஃபீட் சொல்லும் கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லென்த்தியில் பெரிய பிளான்ட் மாதிரி வளர்ந்துருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மேசிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாகவும் உங்களுக்கு இந்த ஆல்கே இருக்கு ஸோ அதுதான் கெல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஃபீச்சர் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரை பற்றினது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது லைக் அதோட ஃபியூஷன் ஆஃப் கே மேட்ஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா ஸோ ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஃபியூஷன் ஆஃப் அ கே மேட்ஸை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன இருக்குது ஐசோ கேமி அனைசோ கேமி ஊ கேமி ஸோ கேமினா மீனிங்னா இந்த இடத்துல கேமேட்ஸோட ஃபியூஷனை வந்து மீன் பண்ணுறாங்க ஐசோனா என்னது சிமிலர் கேமேட்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கேமேட் வந்து ஃபியூஸ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது ஒரு கேமேட் இது ஒரு கேமேட் ஒரே மாதிரி இருக்குது ரெண்டும் வந்து ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஐசோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபியூஷன் ஆஃப் சிமிலர் கேமேட்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இலோத்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்கேல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஐசோ கேமி கண்டிஷன் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்பைரோகைராவில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் ஆல்கே இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு ஐசோ கேமி இருக்குது ஓகேங்களா இதுக்கு அந்த ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலோத்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆல்கேல ரெண்டு கேமேட்ஸும் மொட்டையில் இருக்கும் மொட்டையில் என்னது ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துக்கு ஈஸியாக அவங்களால் மூவ் பண்ண முடியும் அப்போது இதில் ஃப்ளெஜெல்லாம் இருக்குது இதுலேயும் ஃப்ளெஜெல்லாம் இருக்குது ஸோ ஃப்ளெஜெல்லாம் வச்சு அவங்க மூவ் பண்ணி அவங்களோட ஃபியூஷன் வந்து நடக்கும் வேறு ஸ்பைரோகைரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க நான் மொட்டையில் நான் மொட்டையில் என்னது மூவ் பண்ண முடியாது இப்போ ஃப்ளெஜெல்லாம் இருக்காது ஸோ இல்லைனால ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் கேரக்டர் மூலமாக என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு அது ஒரு விண்டோ ஏர் மூலமும் மூவ் லைக் வாட்டர் மூலமாகவோ லைக் இட் கேன் மூவ் சாரி ஏர் மூலம் மூவ் ஆக முடியாது இல்லைங்களா லைக் வாட்டர்னு வச்சுக்கோங்க லைக் ஸோ வாட்டர் மூலமாக இட் கேன் மூவ் இட் கேன் ஃபியூஸ் டுகெதர் இது ஃபியூஸ் ஆகும் அப்போ அது நான் மொட்டையல் கண்டிஷன் ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸாம்பிள் கேட்கும்
இந்த மாதிரியான ஃபியூச்சர் நடக்கும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலோட கிளைமேட் பெருசாகவும் எங்கேயும் நகரம் ஒரே இடத்துலேயே இருக்கும் வேறாஸ் இன்னொன்று கண்டிஷனில் மேல் எப்படி இருப்பாங்க குட்டியாக இருப்பாங்க அதுக்கு ஃப்ளச்சலாக இருக்கும் ஃபீமேல் இங்கேயே இருக்குது ஸோ மேல் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகி போயிட்டு ஃபியூஷன் நடக்கும் இப்படி நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஊ கேமி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரிகார்டிங் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமேட்ஸை பொறுத்து இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் நாம் வச்சுக்கணும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நாம் வச்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்குன்னு லைக் ஆல் கேக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சில லைக் இம்பார்ட்டன்ட் லைக் கமர்ஷியல் பர்பஸஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அதனால் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பார்க்கும்போது லைக் என்டையர் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நியர்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆஃப் ஆஃப் த கார்பன் டை ஆஃப் ஃபிக்சேஷன் யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆல்கே தான் பண்ணுறாங்க ஸோ ரிமைனிங் நிறைய பிளான்ஸ் இருந்தாலுமே ஸோ ஓஷன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆல்கே இருக்கும் அப்போ லைக் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு அவங்க என்ன என்ன தேவை அவங்களுக்கு ஸோ அட்மாஸ்ஃபியில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் அவங்க ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அட்மாஸ்ஃபியில் இருக்கிற ஸோ மேக்சிமம் லைக் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடை இவங்க தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதை ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் பார்த்திங்கன்னா ரிமைனிங் ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ப்ரையோஃபைட்ஸ் டெரடோஃபைட்ஸ் லைக் ஜிம்னோசோம்ஸ் ஆஞ்சியோசோம்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒன்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இந்த ஆல்கே மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபிக்சேஷனை பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ லைக் போர்ஃபைரா லேமினாரியா சர்காசம் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆல்கே இதெல்லாம் நம்ம மேஜராக ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரி நியர்லி செவன்டி ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆல்கேவை நம்ம ஃபுட்டாக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது செகண்ட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் அது இல்லாம இதெல்லாமே தான் எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சில கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம ஆல்கேலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ஜின் இருக்கு கேரஜின் அகாரகார் ஸோ ஆல்ஜின் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் இது எங்கேருந்து கிடைக்கிது ஸோ ப்ரௌன் ஆல்கேலேருந்து கிடைக்கிது ப்ரௌன் கலர் கூடிய ஒரு ஆல்கே அதே மாதிரி ரெட் கலர் ஆல்கேலேருந்து நமக்கு கேரஜின் கிடைக்கிது அதே ரெட் ஆல்கேலேருந்து நமக்கு அகார் அகார் கிடைக்கிது ஸோ இந்த கேரஜின் இந்த அகார் அகார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஐஸ்கிரீம்ஸு ஜெல்லிலாம் மேக் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா லைக் ஜெல்லிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அந்த கேரஜின் அகார் அகார்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அகார் அகார் வேற எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ லேப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த லைக் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் க்ரோ பண்ணுறதுக்கு மீடியம் ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ அங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு ஜெல்லி லைக் ஒரு மீடியம் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துலையும் அகார் அகார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது லேபில் வந்து ஒரு ஆர்கனிசம் க்ரோ பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஸ்கிரீமு ஜெல்லிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜெல்லி நேச்சுரல் கொண்டு வரதுக்கு ஜெல்லி சாக்லேட்ஸ்லாம் இருக்கீங்களா ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபுட்டில் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஆல்ஜினுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட் அடிக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி டேப்லெட்ஸ்லாம் அது வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஃபுட் அடிக்டிவாக இது டெல்பி யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆல்கே ஸோ இது இல்லாமல் குளோரல்லா அண்ட் ஸ்பைரலினா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எஸ்சிபி எஸ்சிபின்னு ஒன்றும் கிடையாது சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே யூனிசுலுலார் ஆல்கே இங்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா அவங்க யூனிசுலார் ஃபார்மேட்லேயும் இருப்பாங்க அப்போ குளோரல்லா அண்ட் ஸ்பைரலின் எப்படி இருக்காங்க தே ஆர் யூனிசுலுலார் ஆல்கே அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு செல் தான் ஆனால் அந்த செல்லோட மேக்சிமம் அமௌண்ட் என்ன கிடைக்கிது நமக்கு ப்ரோட்டீனுக்கு இருக்கும் நிறைய வேஸ்ட் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய ட்ரீ இருக்குது அதில் வந்து லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் தான் கிடைக்கும் ஒரே மீனிங்லாம் பிரான்ச்சஸ் லீவ்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் நமக்கு என்ன கிடையாது அது நம்ம ஃபுட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு சிங்கிள் செல்லாக இருந்தாலும் அந்த என்டையர் செல்லில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ரிமைனிங் நைன்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் தான் இருக்கும் அதை நம்ம நியூட்ரிஷனல் சோர்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்பேஸுக்கெல்லாம்